विषय मेले गोल विषय विषय ना मुख्यवा जन जास्तिया विषय विषय मकुट अंतरते इन जयमाले अर्थमक्र क्लियर विषय अर्थमकोटर इंग्ली क्रउन अंतर खंडित प्रश्न क्रिस्ट क्रिस्ट ब्रदर ब्रदर क्रिस्टनो क्रिस्टनो सो ओके इन्हों क्लियर क्लियर हेल्प दिने ये वों द विषय वन ना प्रकट नहीं हेल्प दी दरे अल्ले वों द ऐसे रुपोटी दरे ये ने श्रांते ना दरो निर्पी दिया दरा नेक किरटे कलम भुंदी दबाना ऐसे रो राजा दी राजा नो राजा दी राजनी अनेक मुकुट मुकुटूत वस्त्र अनेक मकुट धरसिक 
ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ಯಾರಿಗೆ ಮುಂಡಸವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೆತ್ತಿ ಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ಯಾರಿಗೆ ಮುಂಡಸವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಓದಿದಂತ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಓದಿದಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ದಾನಿಯಲ್ಲ ಆಯ್ತು ದಾನಿಯಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಬರುತ್ತ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಐದನೇ ಐದನೇ ರಾಜ್ಯ ಐದನೇ ರಾಜ್ಯ ಯಾರ ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಎಚ್ ಕೆಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೊರೆಯೇ ದುಷ್ಟನೆ ಭ್ರಷ್ಟನೆ ನಿನಗೆ ಸಮಯವು ತತ್ತರಿಸಿದೆ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧದ ಕಡೆಗಾಲ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮುಂಡಾಸವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ವಾಗಿ ಕೆಳಗಿ ಕೆಳಗಿದನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡು ಮೇಲಿದ್ದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡು ಆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ದೊರೆಯೇ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಸ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೊರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ನೀವು ಓದಿರುವಂತ ವಿಷಯವೇ ಹೊಸದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಿನಗಿರುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು ನಿನ್ನ ಜಯ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಪಹರಿಸಬಾರದು ಇಗೋ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಿನಗಿರುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು ನಿನ್ನ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಪಹರಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕರೀಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಿನಗಿರುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು ನಿನ್ನ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಪಹರಿಸಬಾರದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವನಾದರೂ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಯಮಾಲಿಯು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ
ಹೇಗೆ ಹೊರಡದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಮಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಿರೀಟ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಇಶನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಸ್ಥಾನ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಜಯಮಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿ ಹೋರಾಡದಿದ್ದರೆ ಜಯಮಾಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದವ್ರ ಗತಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಿಂದಿನದನ್ನ ಮರ್ತು ಮುಂದಿನದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿದನಾಗಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಅದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರಸ ಆಯ್ತು ಸೈನಿಕನಂತೆ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಂತೆ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಪ್ರಾಯಸ ಪಡು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕನ ಇದ್ದ ರಂಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡೋರೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿನೇ ಸರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ತಿಮ್ಮತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವನಾದರೂ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿನೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಯಮಾಲೆಯೂ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಿಯಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಡದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಡಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಜಯ ಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ನಿಯಮ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ವಿತೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತೀವ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀನು ಯಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಶಿರೋ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ ಎಂದು ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯು ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಯಶಾಯನ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ವಾಗ್ದಾನ ವಾಕ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮಗೆ ಕುರಿತು ಅದು ಹೇಳದ್ ಬ್ರದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಟೈಪ್ ನಾನು ಇಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀನು ಯಹೋವನ ಕೈಲಿ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಶಿರೋವೇಷ್ಠನಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಇಂತ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಇಂತ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರಿ ಓಕೆ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ
ಕ್ಯೋನಿನ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಎರೋಸೆಲೇಮಿನ ರಕ್ಷಣೆಯು ದಿವಿಟಿಗೆ ಎಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವವರೆಗೂ ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಎರುಸೆಲೇಮ್ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯಶಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಶಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುಸಲೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಯೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟು ಐದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರಿ ಆದಾಮನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾನವವನ್ನು ಅವನ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿ ಹಾ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆದಾಮನಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಯಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಯಾರ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಯಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಯಾರ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಬರೆಯಲಾಯಿತು ಯಾವ ರಾಜನ ಕಿರೀಟ ಆರೋಣನ ಕಿರೀಟ ಆರೋಣನ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಆರೋಣ ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಹಾಯಾಚಕರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಮಹಾಯಾಜಕ ಆರೋನಾನೇ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಏನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ವಿಮೋಚನೆ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಓರುವ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಗೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಣ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಧರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು ಸೆಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಈಗೋ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಡಿಸಲಾಯಿತು ಸಣ್ಣ ನಾರಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಲ ಗೇಕೇಲ ಹಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ ವಿಮೋಚನೆ ಕಂಡೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ನಾರಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ನಾರಿನಿಂದ 
ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಈಗೋ ಈ ಮನುಷ್ಯ ತೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಅಲಂಕಾರವಾದ ಸೈನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಡೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಹಾಕ್ದಾಗ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಅನ್ನೋ ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡ ಮಡಿಕೆಲ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೌದ್ರಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂದು ಯಾರು ಸೈನಿಕರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಸರಿ ಬೇಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಯಹೋನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಆಗ ಯೇಸು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೆಂಪು ಒಲ್ಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಪಿಲಾತನು ಅವರಿಗೆ ಈಗೋ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಅಂದನು ಹಾ ಪಿಲಾತನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗೋ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಈಗೋ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನು ಕಸ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಿರೀಟ ಯಾವುದೋ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿದ್ರ ಕಿರೀಟ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅಂತ ಕಿರೀಟ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ಯಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧನ ವಿಷಯನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೀಟನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೌದು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ಇವರು ರೋಮಲ್ಲಿ ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ರೋಮನ್ಸ್ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬದರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬದರ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಲ್ಲವೂ ಹಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೋಡನ್ವಾ ನೋಡನ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಭಾವ ಮಾನ ನಿಖ್ಯಜೀವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓದಿ ಯಾಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೋಬ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಧನ್ಯನು ಅವನು ಪರಿಶೋಧಿತನಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವವೆಂಬ ಜಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು 
ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಜೀವವೆಂಬ ಜೀವ ಕಿಡಿತ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನ ದೇವರ ಏನ್ ಮಳೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಜೀವ ಜೀವ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶುದ್ಧತರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಜೀವ ಎಂಬ ಜೀವ ಮಾಲಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜಯ ಮಾಲಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೋಬನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಪತ್ರಿಕೆನ ತಗೊಂಬೇಕಾರೆ ಯಾಕೋ ಬೇಲುವಂತ ಮಾತು ಕರೆಕ್ಟಾ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಓಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೋ ಬಂದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಹಿರಿಯ ಕುರುಬನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದುವ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ ಕಿರೀಟ ಇಲ್ಲವೇ ಜಯ ಮಾಲೆ ಯಾವುದು ಹಿರಿಯ ಕುರುಬನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದುವ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ ಕಿರೀಟ ಇಲ್ಲವೇ ಜಯ ಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ರೆ ಜಯ ಮಾಲೆ ಎರಡು ಎರಡೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯಾವುದು ಯಾವ ಜೀವವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಕಿರಿಯ ಕುರುಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದುವ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ನಾನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಜೀವ ಎಂಬ ಜಯ ಜಯ ಕಿರೀಟ ಇರ್ಬೋದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಿರೀಟ ಏನದು ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಿರೀಟ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಇಡ್ತಾರ ದೇವ್ರು ಅಮರತ್ವ ಜೀವ ಅಮರತ್ವ ಜೀವ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೊತೆ ಹಾಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ರಾಜ ಎಂಬ ಗ್ರೀತ ರಾಜ ಎಂಬ ಕಿರೀಟ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಪೇತ್ರನೇ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಚ್ಚ ಹಿರಿ ಕುರುಬನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನೀವು ದೇವ ಪ್ರಭಾವವೆಂಬ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ ಜಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವ್ದು ದೇವ ಪ್ರಭಾವ ಇದು ಕಿರೀಟ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಕಿರೀಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಹುದು ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಕಿರೀಟದ ಹೆಸರೇನು ದೇವರ ಕಿರೀಟ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಅಮರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಮರತ್ವ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬೇರೆ ಅಮರತ್ವ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಒಂಡಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅದನ್ನೇ ದೇವರ ದೇವ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಿರೀಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕಿರೀಟ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಿರೀಟ ಕಿರೀಟ ಯಾರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕಿರೀಟ ರ
ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ <laughs> 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 ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟ್ ನ ನೀವು ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ನೀವು 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 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಓಟ ಸಭೆ ಡೋರ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಕೆಲಸದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡಾರ್ಕ್ ಕೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದ ಮಧ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಭೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕೊಡಲ್ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆ ಕಲ್ದಿರುವಂತ ಸಭೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯ ಇರೋದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸಭೆಗೂ ಕೊನೆ ಕಲ್ದಿರುವಂತ ಸಭೆಗೂ ತುಂಬಾ ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಈ ಸೆಂಟ್ರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವೇದನೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವೇದ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ವೇದನೂ ಓದಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದಾಂಗಗಳು ಕೊನೆ ಹಂಗೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷನು ಕರೆ ಕರೆಯಲ್ ಪಟ್ರು ಆಯ್ದು ಕೊಳಲ್ ಪಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಕೊಳಲ್ ಪಟ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನನು ಮುಗೀತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ ನೀನು ತನ್ನಗೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆನ ಇಡೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡಮ್ ನ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ನೇ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಇವಾಗ ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಭಾವನೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಉತ್ತರ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೀಗೆಲ್ವಂತ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸೊ ಕಿರಿಟ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ
ಇದ್ಯಾರು ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಕೊಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಕಿರೀಟ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಓಡ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀನ ಕಿರೀಟವನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಿರೀಟನ ಆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನ್ನ ಇದ್ರ ಕಿಸಲ್ಲಿ ಓಟ್ ನೋಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿರೀಟವನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಈಗ ಸ್ವ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಈಗದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಐದ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೇತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿ ಜಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕಾಲಿಂಗ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಡೋರ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯದ್ನ ದೇವ್ರು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ್ನ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕರೆದಿರೋರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರೆದು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಂತ ಕಿರೀಟ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಿರೀಟ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಠ ತೆಗಿತಾರು ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾರು ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ ಪಾಠ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಿರೀಟ ನಿಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಿರೀಟ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಕಿರೀಟ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಎನಿಸಿದ್ವಿ ಏನ್ ಕಿರೀಟ ಅದು ಆ ಈ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರಸರು ಹೊಂದಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈರಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ನೆಬು ಕಾತ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜರು ಅಂತ ಕಿರೀಟ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಿರೀಟ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರ ಬಾಡದ ಕಿರೀಟ ಅಂತಾರೆ ಬಾಡದ ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕಿರೀಟ ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಜರು ಇದ್ರೆ ಸಾವಿರ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾತ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಿರೀಟ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಿರೀಟ ಎಂತ ಕಿರೀಟ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಕಿರೀಟ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆ ಕಿರೀಟ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆತನಿಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೊಡುವಂತ ಕಿರೀಟ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಇರ್ಲಿ ಅವಮಾನವಿರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಓದದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಓದ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯ ಹಿಂದೆ ಓದದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆ ಯಾರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅವನು ಪರಿಶೋಧಿತನಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವವೆಂಬ ಜಯ ಮಳೆನ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ
ಒಂಥರ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಭೂಮಿನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಈ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಜನ ಅನುಭವಿಸಂಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗಿನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಕಳೆದು ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಇದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲ ಹಿಂಡ್ರಿ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಹಿಂಡ್ರಿ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ಹೌದು ನಿನಗೆ ಕಿರೀಟ ಬೇಕು ಅಂತೆ ಏನಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೀವು ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲವನ್ನ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಬಲನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಹಿಂಡ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ದೇವರೇ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಳಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೇನಿದ್ಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನೀನ್ ತೋರ್ಸು ನಿನ್ಗೇನಿದೆ ನಿನ್ ಹತ್ರ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಗ್ನೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಮಾಡು ನಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಕಿರೀಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿರೀಟ ಇರೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಪ್ಪಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಿರೀಟ ಇರೋದೇ ನೂರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಓಡೋದು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರೀಟ ನೂರಿದೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಜನ ಸಾವಿರ ಜನ ಇದಾರೆ ಹಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ ನೂರ್ ನೂರೇ ಜನ ನೂರೇ ಕಿರೀಟ ಇರೋದು ಈ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಾಡಿ ನನಗಂತೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ ನೂರೇ ಇರೋದ ಸಾವಿರ ಜನ ಇದೀವಾ ಈ ಸಾವಿರ ಜನ ಅಲ್ಲ ನೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾನೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಓಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಅಲ್ವಾ ಕಿರೀಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣದವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಂಬಿ ಕಷ್ಟನಾಗಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಏನರ್ಥ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಕಿರೀಟ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನ ಕೊಡಲ್ವ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಿನ್ ನಂಬಿ ಕಷ್ಟನ ತೋರ್ಸು ಕಿರೀಟ ನಿಂಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ನಿನ್ ಕಿರೀಟ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ನೀನು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಿರೀಟ ನಿಂಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಕಷ್ಟನ ಮರಣದವರೆಗೂ ತೋರ್ಸು ಸಾಕು ಕಿರೀಟ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಗಲಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿ ಇವತ್ತೆಲ್ರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾ ಕೆಲವು ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಸುವಾರ್ಥ ಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ನಾವು ಸುವಾರ್ಥ ಸಾರಿ ನಮ್ ಕಿರೀಟ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೊಸೊಬ್ರಿಗೆ ಸತಿ ಅಲ
ಮುಂದಿನ ಗೋಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಿರುದನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಆಗ್ಲಿ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಾನಂತೂ ಅದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಎನ್ಸಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಬ್ರದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೇಂಜರ್ ಗಂಟೆ ಬರಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬ್ರದ ನನ್ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಿನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೇಂಜರ್ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ ಏನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಎಣಿಸಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಅದನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಓಡ್ಬೇಕು ಆಗಿಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಿಂತಿರೋದೇ ಡೇಂಜರ್ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಓಡ್ಬಾರ್ದಂತ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಏನಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಮ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಓಡೋದನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೇವರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಓಡ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓಡಿ ನಮ್ಮ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ವಿಷಯನ ಇವತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದದ್ದಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನ ಇರೋರು ಏನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಓ ಏನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡೋರು ದೇವ್ರು ನಾವೇನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋ ನೋಡೋರು ದೇವ್ರು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಪ ಏನ್ ಬ್ರದರಪ್ಪ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟರಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರ ಕೊಡುವಂತೆ ಬಿರುದುಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡುವಂತ ಅವಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಸುವಾರ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ
ಹೆಂಗ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೂಡ್ಬೇಕೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೊಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆ ಮನೆ ಮುಟ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದರಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಗೆದರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇರುವಂತ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಝೂಮ್ ವರೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹೆಂಗಿರಿ ಈ ತರ ಇವತ್ತು ಪೈಪೋಟಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮುಂದು ತಾನ್ ಮುಂದು ಅಂತ ಕಿರಿಟಕೋಸ್ಕರ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಕಿರೀಟ ಅಷ್ಟಿದೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಗ್ ಓಡ್ತೀವಿ ಹೇಗ್ ಓಟ ಓಟ ಓಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೂ ಕಳ್ ಕಳ್ದ್ಬಿಟ್ರು ಓಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಓಡಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಜೀವ ಜೀವ ಜಯ ಮಾಲೆನ ಹೊಂತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಓಡಿ ಒಂದು ತಕ್ಕದಾಗಿ ಓಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಪೋಸ್ ಪಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿರುದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬನು ನೀವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮರಣದವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ನಾವೆಲ್ರು ಆ ಸಭೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಮ ಜಿ ಜಯ ಮಾಡಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ರು ಕೃಪೆ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಸೋಣ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ